Hi, good morning. Uh, this is just a review, a short review about the chair mobile. Uh, no, the my phone. Sorry, <laughs> the my phone, my ninety six DTB. Topo. Right. You can see my logo, trademark ng my phone. It has a. Uh, ito pa yung specs niya. It has a 5.5 HD IPS display. Maganda po display nito. Uh, very vivid talaga yung mga kulay. HD na HD talaga. Tapos 16 GB ROM, 2 GB RAM, uh, quad core processor. 4 G na rin siya, LTE. Tapos 8 uh, megafix, uh, megapixel front camera, 13 megapixel uh, back, tapos um, meron siyang TV, uh, full uh, seg digital TV. Yan, yan po. Hindi na ako gagawa ng ano, hindi na ako gagawa ng mga unboxing kasi hindi ako mahilig niyan. <laughs> uh, review na tayo uh, agad-agad. Uh, marshmallow po to. Hmm. Last year po to na release uh, maybe around May. May ata yun. Parang ganun. May. May 2016. Tapos, um, overall, uh, no, appearance niya, maganda yung build niya. Kasi, ano siya, metal. Metal, I think, I think metal yung sides nito. I'm not sure ha. Yung sides nito metal, pero yung back cover manipis, mahirap uh, pag mm, madali siyang tanggalin pero pag ano, pag di ka nag ano, nag-ingat baka masisira kasi yung nipis masyado ng back cover nito. Mm, in terms of display, ayan papakita ko sa inyo. Ayan, ayan ang display niya. Um ayan, ayan, display Maganda pong display niya. Snappy siya. Maganda siya i-touch. Huwag kayong magtataka kung bakit mga old phones yung mga inaano ko. Uh, Nire-review ko. Kasi napapansin ko kasi hindi lahat ng mga phones may maayos na review. Yung iba kasi unboxing lang. Puro unboxing. Ganito, ganito. Um, as you can see, meron akong isa pang cellphone sa side sa side, sa tabi ng ano may 96. Ito po yung ano um uh, Cloud Phone Trill Plus. Yung pinakasikat na ano na Cloud Phone phone last year. Uh, maganda po talaga yung camera nila sabi nila. Oh, I'm sure alam niyo rin 'yan. Uh, sikat to. Sikat, sikat sa mga ano budget uh, budget consumers diyan yung budget friendly mahilig sa ano mga budget phones uh, it has a 5 pixel uh, megapixel camera at the front 8 megapixel sa back 2 gig ram siya 16 gb rom na rin tapos quad core uh, i'm not sure about the processor quad core MediaTek rin to eh kasi usually mga local phones natin MediaTek lahat. Tapos maganda rin siya i-touch. Ah, uh, yung ano nito, screen is 5.5 kasi laki eh, tingnan niyo. Oh. Kasi laki talaga sila. Tapos yung display maganda rin yung display nito. Ah, uh, din nagkakalayo sa display ng ano sa display ng My96. Tapos uh, SRP nito 3 uh, uh, 3999 nung nabili namin to. Dati, actually sa akin to binenta ko sa kutulong namin. Mm -hmm. Tapos ito 4999 nung release. Tapos ngayon 4499 na lang siya. Uh, kasi nag clearance sale yung my phone kasi marami silang <clears throat> parating na mga bagong phones ang ano ko lang ang distributes all about the camera 
from uh, at saka sasabihin ko mamaya yung pros and cons din. Kaya ako dalawa yung phone kasi gusto ko sila i-compare kasi sabi nila uh, nag, maraming nagtataka kung sino ba daw talaga sa dalawa nito ang maganda ang camera, ang maganda ang kuha. So, this is this review is all about the cameras and the pros and cons of my 96. Sige, start to start. Let's start. Um, ito muna. Try natin yung cam nito. Mas mahal to ah. Tingnan natin kung magkakalayo ba yung camera nila. Quality. Oops. <laughs> Ako yung nakikita. Yun. Tingnan natin. Yun. Let's see. Hmm. Tingnan nyo. Uh, maganda yung kuha. Vivid na vivid yung color. Tapos yung, ano niya, yung color display niya sa screen, hindi siya parang exage. Parang overlaying yung color, yung masyadong dark yung color. As in natural siya, kung anong nakuha mo, anong nakikita mo sa cur uh, current item, yung kulay niya. Ganun, uh, yung maganda color reproduction sa camera, ng camera, at siya sa picture. Tapos, ito naman. Tatry natin. Rear cam din. Ay, sorry. Ba't pa kasi nilagyan ito ng password? Yun. Ba't ako, ba't ako na naman? <laughs> Teka, ha. <clears throat> Yan. As you can see, uh, tingnan nyo. Parang masyadong dark yung color sa ano, sa dito sa Trail Plus. yun tingnan natin mhm oh i-dis ikukumpara natin oh tingnan niyo tingnan niyo yung kulay yung ah uh, sabi natin reality ng kulay malayo sa tingin niyo dito sa, sa sa ano sa camera sa ano ko recording parang pangit yung kabila no kasi parang hilaw pero actually Uh, mas maganda yung color reproduction ng camera ng my phone maganda siya parang natural talaga maganda yung kuha okay the front cam na naman try natin yung front cam sige front cam na naman tayo <clears throat> same ano lang ha same same picture lang yung gagamitin ko Same item, sorry. <laughs> Yan. Yeah, yeah. Sige na nga, ako na lang. Oh, makikita nyo yung ano. Hello Kitty room namin. <laughs> girl na girl, no? Yun lang advantage ito. Meron din tong flash. Yun. Tignan nyo. Oh. Mm -hmm. Doon. And, uh, yun, ito na naman. Ito, wala tong flash. 4,999, pero walang flash. Hmm. Kumpara natin. Makikita nyo. Oh, sorry, ah. Hindi, hindi, actually, my camera is bad. Pero, makikita nyo yung, sa front cam, sinong panalo. Para sa akin, panalo yung Trail Plus sa cam, sa front cam. Talo, talo yung my phone. Medyo, um, ano, blurry yung front cam ng, na 8 megapixel front cam ng, ano, my phone, my 96. Tapos may flash pa to. Ito yung, ano, nito eh, advantage talaga ng Trail, uh, Trail Plus. Kaya gustong gusto ng mga consumer to. Kasi maganda talaga yung front cam nito. Okay, makita nyo na. Sige, tatabi ko na yung Trail Plus. Focus na tayo sa ano. Dito sa my phone. Ayan, ito na nakita nyo ha. Camera test. Maganda yung uh, rear cam. 
but the front cam is pretty bad. I don't know bakit nilagay nilang 8 megapixel pero parang hindi siya 8 megapixel pag kinuha mo, pag nag selfie ka. Parang eight, not 8 megapixel, parang 2 megapixel lang eh. Sa sobrang sa sobrang uh, uh, blurry niya, parang para sa akin 2 MP lang siya or baka nga VGA lang eh. Taka wide angle lang. <laughs> Mm -hmm. But the rear cam is awesome. It packs a 30 megapixel lens camera, lented camera. Um, maganda talaga. In in terms of gaming, dito, di ko pa siya na try sa games kasi bago lang to eh. uh, two days pa lang sa amin. Two days pa lang siya. Di ko siya na-test pa. Fully. Gusto ko lang kasi ano yung review niya. Yung sa about sa camera. Tapos yung pros and cons nito. Pros tayo. Magandang display. Magandang camera sa rear. Average na rap. Pero okay na pang selfie. Huwag lang pang gabi. Kasi mahina yung ano. Walang flash. Tapos grainy masyado. Blurry pa. Tapos uh, high score. Uh, maganda yung storage niya, 16GB na siya. Tapos maka makaka-convert ka pa ng SD card. Kung gusto mo dagdagan, convert mo yung uh, SD card as internal pang dagdag. Mm -hmm. Kasi marshmallow na siya eh. May ability kasi marshmallow na gawing internal yung SD card. Tapos uh, maganda, touch. Sa touch maganda siya. Mabil, uh, kahit konting touch mo lang nag uh, ano siya agad nagre-respond tapos uh, so far okay siya overall tapos yung cons nito yung front cam pangit yun lang yun lang yung cons nito and uh, so in, in terms of battery life okay din naman di naman agad nalulobat kahit 28 lang ba yun two, parang 28 lang yung battery nito 2800 eh, um, milliampere Ayan. Tapos yung sabi nila disadvantage daw ng phones ng mga my ay yung yung mga smartphone ng my phone is tong logo sa likod. Yan, Pilipinas logo. Map of the Philippines. Ayan. Ayaw nila niyan. Ayaw ko bakit Pinoy naman. Okay lang sa amin, binili nga namin eh. Pero we got this for a cheap price uh Rush lang ata yung nagbebenta. Say actually say kanin na to. Rush siguro siya kaya binenta niya ng mura or ayaw niya siguro sa camera nagsasawa na siya. <laughs> uh, she uh, she bo uh, she sell the uh, uh, we bought this for uh, 2.5 2500 PHP. Hmm. Hindi na isip, binili ko na agad. <laughs> Sayang naman. Oh, yun lang. Uh, sana nagustuhan nyo yung camera test ko, uh, comparison ko with the Trill Plus and the My Phone My96. Hope you subscribe and like this video. Uh, salamat sa mga nanonood at manonood pa lang. God bless. Thank you. Bye.